ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்க்கு இன்றைக்கி டெஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் வெறும் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற எல்லா டூ மார்க்ஸுமே எழுதிட்டேன் இன்னும் ஒரு பேலன்ஸ் டென் டென் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இருக்குது பேலன்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து கேட்குற ரெண்டு டூ மார்க் கண்டிப்பாக உங்களால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஒன் பை ஒன் சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கொஷின் வந்து க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அந்த டைப் கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செட் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தனியாக தரேன் ஸோ ஒரு லெசனில் டூ மார்க்ஸ் தனியாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் தனியாக படிக்கும்போது நமக்கு போர்ஷன்ஸ் ஈஸியாக முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து டூ மார்க்ஸ் இது தான் வரும் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா அண்ட் இந்த மாதிரி நான் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் லைக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது என்னோடய கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் பார்க்கலாம் The arrow diagram shows a relationship between the set P and Q. Write the relation in set builder form, rooster form. What is the domain and range of R? We have to write an arrow diagram. In the arrow diagram, we have to write a set builder form, rooster form. And this is the domain and range. Second question. A relation R is given by the set X, Y, where Y is equal to X plus 3. எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க டொமைன் ரேஞ்ச் கேட்குறாங்க தேர்ட் கொஷன் லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எஃப்பும் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஷோ தட் எஃப் இஸ் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆரோ டயக்ராம் வரைஞ்சிங்கனாலே இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் அடுத்து ஃபைன் கே இஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வேறு எஃப் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் கேயோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எஃப் கே கண்டுபிடிங்க அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபிஃப்த் கொஷின் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு செட் கொடுத்துட்டு ஏ டேர்ன்ஸ் டு பி இஸ் அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னும் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பியோட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாமே டென்த்தோட மாடல் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நான் எடுத்தது தான் சரிங்களா எல்லாமே கொஷின் பேப்பர் போன வருஷத்தோட மிட்டம் டெஸ்ட் காமன் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு யூனிட் டெஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லா கொஷின் பேப்பரில் கேட்டு டூ மார்க்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் சிக்ஸ்த் கொஷின் லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் இஸ் அ ரிலேஷன் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் இஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆன் ஏ So, R is a subset of A cross A. Find the domain and range. So, in the question, I'll ask you to know 1.2 x size. A function f is defined by f of x 3 minus 2x. Find x such that f of x squared is equal to f of x whole square. 1.3 line the x size. X size 1.3 line the question. Eighth question. If A is equal to B is equal to கொடுத்துட்டு A cross B, B cross A கேட்குறாங்க ஈஸி தான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் ஏ க்ராஸ் பியும் பி க்ராஸ் ஏ ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணும் நைன்த் கொஷின் எஃப் பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஏபியோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஏபியோட வேல்யூ கேட்குறாங்க அண்ட் நமக்கு ரெண்டு ஆர்டர் பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கமா ஃபோர் ஒன் கமா பி பிலாங்ஸ் டு எஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸில் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ரெப்ரஸன் த கிவன் ரிலேஷன் பை அண்ட் ஆரோ டயக்ராம் கிராஃப் அண்ட் செட் அண்ட் ரூஸ்டர் ஃபார்ம் வேற எவர் பாசிபிள் எக்ஸ் கம்மா ஒய் வந்து எக்ஸ் வந்து டூ ஒய்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஒய் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் லெவன்த் கொஷன் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஏ கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் பி இன்டர்செஷன் சி கிராஸ் சி எக்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நிறைய பேருக்கு இதை தெரியும் இப்போ டுவெல்த் கொஷின் ஸ்டேட் வெதர் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ்
அண்ட் இதில் பாருங்கள் கே கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் கொடுக்காம ஸோ நம்ம ஆன்சர் வந்து கேல வரும் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் ஷோ தேட் ஃபங்க்ஷன் என் டேர்ன்ஸ் டு என் டிஃபைன் பை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்குறாங்க கொஷின்ஸ் எல்லாம் புக்கில் மார்க் பண்ணாலும் சரி இல்லை வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க தனியாக ஒரு நோட்டில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எழுதியே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி எக்ஸாமுக்கோ யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கோ படிக்கும்போது இந்த டூ மார்க்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லெட் ஏ இஸ் இக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் பி வந்து நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லிட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூப் சொல்லிட்டு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் செவன்டீன்த் கொஷன் அ ரிலேஷன் எஃப் எஸ் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு லிஸ் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஃப் அப்போ எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு சொல்லணும் எயிட்டீன்த் கொஷன் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எம் கமா என் பி இஸ் ஈக்வல் டு நல் செட் ஏ க்ராஸ் பியும் ஏ க்ராஸ் ஏ நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நைன்டீன்த் ஒன் அ ரிலேஷன் ஆர் இஸ் கிவன் பை த செட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க டொமைன் என்ன ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்குறாங்க ட்வெண்ட்டித் கொஷன் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபைண்ட் ஏ இஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் சால்வ் ஆகிடும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்வெண்ட்டி ஒன் கொஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபைன் த ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி நைன் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ப்ரீ இமேஜ்னால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி நைன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பேப்பரில் இந்த மாதிரி கேட்கும் போது என்னதுன்னு யோசிக்கக்கூடாது டக்குன்னு நமக்கு ஞாபகம் ப்ரீ இமேஜாக எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் கே எஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வேர் எஃப் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் கொஷன் லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர் பி த ரிலேஷன் டிஃபைண்ட் ஆஸ் இஸ் அ கியூப் ஆஃப் ஸோ இது தான் சொன்ன க்ரியேட்டிவ் கொஷின் ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுவோம் இல்லையா சேம் அதில் க்யூப் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் ஜியோ ஜி ஆஃப் எஃபும் கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அ ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ எக்ஸ் சச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து எல்லா சமயம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணும் சாய்ஸில் எதுவும் விடாதீங்க கரெக்டாக கிவன் எழுதி ஃபார்மில் எழுதி சொல்யூஷன் வரைக்கும் எழுதுங்க உங்கள் கொஷின் உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு எழுதுங்க டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரே போதும் பட் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எழுதுறனால டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்கள் மார்க் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அண்ட் என்னென்ன சம்ஸ் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை திருப்பி எழுதி பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வர இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது எப்படின்னா மாடல் கொஷின் பேப்பர் குவாட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி லாஸ்ட் இயரில் கேட்ட முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி தரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ மார்க்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ